What's up? Pare koy, please support our channel by liking the video, mag-subscribe at i-click ang notification bell button para wala kayong malampasang mga videos natin. Ang Phoenix Pulse Fuel Masters ay mayroon na namang isang magandang panimula ngayong conference kung saan mayroon nga silang perfect record na 5-0 at hindi basta-basta yung mga tinalo nila. Isa na dyan ang Miracle Bolts na una nilang nakalaban. Healthy ang team ng Miracle Bolts nga na nandyan si na Ardio, Dillinger at iba pa. Natapos nga ang first quarter nyan na lamang ng 14 ang Phoenix pero nahabol nga lamang at nakatabla pa ang Miracle Bolts sa dulo. Talagang maganda ang laban na yan mga pare koy kung saan nagtala rin si Justin Chua ng kanyang career high na 24 points habang si Matthew Wright naman ay may 18 puntos. Si Calvin Nobueva naman ay medyo hindi maganda ang laro dahil 2 out of 13 lang siya sa field at mababa talaga yon mga pare koy kung ikaw si Calvin Nobueva pero hindi nga naging had lang yon para ipanalo niya pa ang laro na ito. Sa pagsablay ng tira ni Chua ay nakuha pa ni Abueva ang offensive board at naka-score para maibalik sa Phoenix ang kalamangan. Isa pa sa mga tinalo nila ay ang TNT Katropa kung saan umabot rin ng overtime ang laro. Si Matthew Wright naman ang naging leading scorer dito ng Phoenix na mayroong 23 puntos habang si Malyari ay may 15 at 14 kay Abueva. Ikalawang sunod na overtime game na nila ito sa dalawang laro nila pero nagawa pa nga rin nilang manalo. Para sa akin lang medyo underrated lang itong Phoenix eh. pero sa totoo ay isa na sila sa mga malalakas na team sa PBA. Hindi ko sinasabi ito dahil nag 5-0 sila kundi dahil sa mga players sa talents na meron sila like Abueva, Wright, Revilla, Intal, Perkins na naging Rookie of the Year last season, Malyari at iba pa. By the way, ikatlo sa mga tinalo nila ay ang Colombian Jeep na nakakuha nga kay CJ Perez noong nakaraang PBA draft lang. Sa laro na ito, ayos ang laro ng big men ng Phoenix. Perkins with 14 points, 11 rebounds, Kramer with 8 and 7, at si Marcelo ay may 7 and 3. Para sa akin, maganda talaga yung rebuild na ginawa ng Phoenix dito sa team na to. Karamihan kasi sa resulta ng mga trades nila ay maganda ang kinalabasan para sa team. Tapos yung mga din draft nila, especially yung mga first rounders, ay maganda ang nilalaro ngayon sa PBA. Swerte, di ba? Tapos may Calvin na Bueva ka pa na isa sa mga pinakasikat at pinakamagagaling na PBA players ngayon sa ating bansa. Pero ang ikaapat na tinalo ng Phoenix ay ang Blackwater Elite na kailan lang ay tinraid si Poy Eram para kay Tratter at Desiderio. Ayos na ayos si Tratter pero si Desiderio ay masasabi nating hindi pa gaano maganda ang naipapakita para sa isang fourth overall pick. Kaya sa ngayon ay mahirap sabihin kung sulit ba yung pag-trade nila kay JP Aram. Nga pala sa game na ito ay tinambakan ng Phoenix ang Blackwater. Umabot pa nga ng 37 ang kalamangan bago bumaba sa 19 puntos ang lamang ng Phoenix pagkatapos ng kanilang laro. Abueva with 22 points, Wright with 19, and Perkins with 15 points. Sa pangkumpleto ng 5 game winning streak ng Phoenix, ay tinalo nga nila sa dikitang laban ng NLEX. Tuluyan na nang nagiging solid ang chemistry ng Phoenix at magandang balita talaga ito para sa kanila. As usual, yung trio pa rin ng Phoenix ang kumamada rito. Abueva with 13 points, 11 rebounds. Perkins with 14 points, 11 rebounds. Pareha silang may double-double habang si Wright naman ay mayroong 17 points, 5 rebounds and 6 assists. Kung sa lineup lang, hindi na talaga biro ang Phoenix. Tapos ngayon pati sa performance nila ay talagang pinatutunayan nila na isa sila sa mga pinakamalalakas na team ngayon sa PBI. Well, mahirap sabihin kung makakaabot sila ng finals ngayon. Pero maliwanag naman na maganda talaga ang future ng team na ito sa ating liga. Ako, hindi na ako nagulat na maganda ang start nila ngayong conference dahil last Governor's Cup ay top 2 nga sila sa standings pagkatapos ng eliminations. Sunod nga sa Barangay Hinebra. Ang kaso ay natalo nga lamang sila sa Meralco Bolts noong quarterfinals kahit na may twice to beat advantage sila. Kaya sa ngayon, dalawa lang yan eh. Pusibleng magtuloy-tuloy ang momentum ngayon ng Phoenix pero posible rin namang mag-choke na naman sila pagdating ng PBA Playoffs. Kayo mga pare koy, ano ang hula ninyo? Bibigay na naman ba sa dulo o magtutuloy-tuloy itong Phoenix? 
Abangan natin mga pare koy kung hanggang saan makakaabot ang Phoenix ngayon with their superstar Calvin Abueva, right? Perkins, Azul, Malyari, Intal at iba pa nilang mga players. By the way, get well soon kay JC Intal dahil na-injured siya kahapon lang. Yun mga pare koy, comment your opinion down below. Like and subscribe. This is WD Gameplay. Thanks for watching mga pare koy.